上馆子里吃小米粥的时候啊，你是加糖还是不加糖呢？套一句年轻人的说法，我今天要爆料：小米粥加糖这个风潮啊，你知道怎么传出来的吗？我严重的怀疑是我老爸给我。带出来的，因为我以前吃小米粥啊，在哪个地方吃都没有加糖的这个习惯。可是呢，自从我爸爸他在他公司里头啊吃了粥的时候啊，就说要加点糖。我从那以后才看到，嘿，各处都看到有小米粥加糖这件事儿。有的人说呀，吃小米粥一定要加糖一起吃，少了这一味儿，他就觉得小米粥的灵魂就不见了。有这么夸张吗？胡老板开讲了，我是你的老朋友胡医师。我以前啊做过一集小米的影片，大家都很喜欢。今天我又要来跟大家讲小米。这一集我要和你分享的是：一、小米三大功效，这些人吃最好；二、小米加南瓜，胃溃疡复原的快；三、补肾功效翻倍，小米粥加它。四小米五种吃法，护眼降血糖。五两类人不宜多吃小米。小米三大功效，顾好两大脏腑。小米的功效你不知道，太可惜了。小米有三大超棒的功效：第一，助眠；第二，养脾胃；第三，补肾。小米的营养价值好棒棒，不但能顾好你的先天之本肾。更养好你后天之本脾胃，真的，一甘里沟猛拉甘塞口，小米怎么吃最滋补？把小米熬成粥最补，尤其小米粥最上面那一层米油啊，滋补的功效非常好，有多好？<笑>在身体虚弱的时候吃，补养人的功效能够比美人参、熟地这些药材，所以有“带参汤”的美称。这三类人吃小米好处多多。第一类，胃常常跟你闹脾气的人；第二类，睡不好的人；第三类，常常稀累累的人。好，非常适合吃。这一集啊，我请外师傅啊示范两道小米食疗，还会跟你分享五种美味的组合，特别推荐给这三类人。那么孕妇、小孩可以吃小米吗？当然可以呀、啊。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友。别忘了，我的每一支影片下方都有一个超级感谢的按钮，点下去，欢迎你赞助我们。小米加南瓜，胃溃疡复原的快。最近啊，我随波搞个够哈，说现在的年轻人啊压力很大，比我们那个时候还要大很多。哎，什么比我那个时候，比我年轻的时候了，还要一直上手新的技能。压力一大呢，就胃痛啊，胃食道逆流啊，就跟你勾勾顶呀了哈。尤其很多上班族，每天都是坐在电脑前面办公，眼睛啊经常是又累又干的。来推荐你一道。拯救你的脾胃又护眼的法宝——小米南瓜粥。小米是很容易被我们消化吸收的五谷，对脾胃非常好。特别是小米粥啊，它在煮的时候的上层的那一层米油，保护胃黏膜。补脾胃的效果超级棒，我都用年轻人的话了哈，还超级出来了。小米南瓜粥有什么功效呢？胃食道逆流、胃痛的人吃了可以养脾胃；有胃溃疡的人吃了能够促进溃疡愈合，更快的康复。南瓜的胡萝卜素帮助你舒缓眼睛疲劳，叶黄素啊可以降低蓝光的伤害啊，尤其是看手机呀、啊。看电脑用的多的啊，预防黄斑部的病变。这一道介绍的是小米粥电锅版的煮法，给忙碌的职场朋友们。小米南瓜粥怎么煮呢？你需要准备小米一百克，南瓜二百五十克，水一千毫升。小米南瓜粥的做法：一，把小米洗干净沥干备用；南瓜洗干净切小块三。把小米和南瓜放到电锅的内锅，倒入一千毫升的水，外锅呢就加两米杯的水啊、哦，按下开关开始喷煮，跳起来以后加一点盐调个味。这道的南瓜呢，我选的是栗子南瓜，是吧？是我一个朋友啊，他从中部给我寄来这么大的两个
南瓜，所以今天来带来这里煮了呢。我相信小编们吃了一定是哇，赞赞赞，一直叫。它吃起来比较绵密扎实，喜欢吃甜粥的朋友，这一道就不要再加糖了啦，也不用加盐了啦。周末想吃一道清爽的食物，就煮这道粥给小孩、家人吃，甜甜的口味又能够帮他们养好肠胃，今后哦，而且。只要把食材通通放在电锅里头啊，不必顾那个火的大跟小都不必要，非常方便。吃了这道粥，你会觉得脾胃很舒服，眼睛的疲劳也减缓了，隔天上班精神更好。假如你在里头加一点点姜的话呢，更能够暖肠胃哦。补肾的功效翻倍，小米加它。五十岁过后，常常感觉到腰酸背痛吗？早上起来觉得哎，身体一个样到了下午又一个样要注意哦，常常觉得黑累累、关节疼痛、视力衰退、牙齿松动，这些都是肾虚的症状。推荐你一套厉害的粥，欢迎这个小米，他的好朋友叫做山药哦。咪咪的、桑桑的这山药哈，嘿，和小米合在一起呀、啊，一起煮成瘦肉粥，嘿，真舒服哦！这碗粥能够让补肾的效果翻倍，小米益肾气、补元气的功效。李时珍他说啊，素之味咸淡气寒，下肾就是会。立水的意思啊，立小便的意思，是为肾之骨也。素呢，就是小米，它带有一点点咸味，而咸能入肾，所以被李时珍称之为肾之骨。山药健脾益肾，补气养阴，是补肾非常好的食材。这一道常常煮来吃，把肾气补得越来越强，就能够消除疲劳，提升骨质的密度，而且击退骨质疏松。小米山药瘦肉粥怎么做呢？它的材料就是小米一百克，新鲜山药二百五十克，小里脊肉一百五十克。一百五十克是多少啊？这个就是四两的意思啊、哦。水一千毫升，一小匙油，一小匙酱油，少许的盐。然后呢，小米洗净、沥干备用；山药洗净、去皮、切块备用；小里脊肉。切丝儿，加入一小匙油和一小匙酱油，拌匀备用。然后呢，汤锅里头啊、哦，加一千毫升的水煮滚。然后呢，加入小米煮十五分钟，中间呢稍微搅拌一下，再加山药进去，煮了十五分钟以后呢，再加入肉丝儿，搅拌搅拌，煮五分钟，熄火，加少许的盐来调味就可以了。煮粥要怎么煮才不容易粘锅呢？跟你分享一个我最莫小的偏包啊。他说啊，是煮粥的时候先把水煮滚，然后再加小米进去煮，不要冷水的时候放进小米，才不容易粘锅。哎，这个是这个小小小的 tricky 啊。煮的时候也记得稍微搅拌一下。五种组合吃法，护眼助眠又降血糖。其实小米还可以加不同的配料，对于你的身体都有不同的效果。我给你分享五种配料，蛮棒的哦。助眠、美肌、稳定血糖、补身体的功效加倍。来，第一种组合，小米粥加百合，专治困美齁塞，让你一觉睡到天亮。有粉丝留言跟我说，他吃了小米粥几个月。皮肤、肠胃都变得更好，三秒就能入睡，哇哦，连我都羡慕他，三秒都能入睡了，太厉害！你不妨试试看。不止如此，神经衰弱的也有机会好哦。第二种，专治长痘痘的艾布调啊剂啊，来呀，小米加绿豆煮粥，排毒消炎，减少红肿。第三种，你血糖一直忽高忽低的吗？煮白饭的时候只抓一把小米下去，这样吃有助于降血糖、养脾胃哦。第四种，拍照不要只靠滤镜加腮红，小米加红枣吃了气色红润，人看起来虽当当。第五种组合，上了年纪以后，眼睛就像上了一层滤镜，小米加枸杞一起煮，够嘛就防老化。有人问我啊，胡医师，我平常不会煮饭哎，我是学生哎，我是公主哎，我是贵妇嘞，都是别人煮给我吃的。
，没关系啦，你去外面买小米粥嘛，对不对？如果你觉得单吃小米粥觉得空虚寂寞，可以加核桃啊、仙人果啊、栗子啊等等配料。补肾健脑，增强记忆力，还不会觉得很空虚。吃小米粥有禁忌吗？两类人不宜多吃。哪两类人不宜多吃呢？一、小便量比较多的人；二、体质虚寒的这两类人哦。小米有利尿的作用，所以你本身如果是小便量比较多的人，就不要喝太多碗小米粥，好吧？啊，容易一直跑厕所。那体质虚寒有什么症状呢？在冬天的时候，手脚就觉得冰冷啊、怕冷啊这样的人，还有大便呢比较稀薄的，这都是虚寒的表现。如果你有这些症状，就不要吃太多的小米粥。粥已经煮好了，我们来吃吃看吗？哦、好，很好。哎，这粥啊还带了皮儿的嘞，好像是南瓜粥是吗？对。哎，好，我吃吃看啊。你吃吃看。嗯，甜甜的，很好吃。嗯，多吃一点。哎，这个带皮儿很好哎，因为你说那个皮啊，嗯、它很容易煮煮烂，而且它是 Q Q 的，嗯，所以我就没有削皮，我就这样把它、哦、对，南瓜本来就带、呃、就该带皮吃了哈，嗯、哦，呃，你都记得我以前讲的是吧？对，呃，因为这个南瓜粥啊，它真的很好吃哈、啊，又很好消化，嗯，带着皮儿呢，它它它的味道是比较美一点。我觉得我们以前小时候吃都是带皮的、嗯，而且这个呢很适合老年人，像我这样的年纪的人吃。我一直算老年人。<笑>这道粥呢，只要中午的时候想吃嘛，那也可以当当饭吃，对不对？<笑>因为它也可以当甜点来吃。嗯，对，就当甜点。所以我说，在中间的时候想要呃想要填一点肚子的话都可以。对，好，很好，很好，谢谢。我还煮了小米瘦肉山药粥。哦，小米山药和瘦肉。嗯、瘦肉，对、嗯，很好。你可以吃吃看，好吃吗？不是好吃，是好好吃。哦、<笑>这个小米好像蛮蛮蛮 Q 的哦。对，我是、嗯、我用那个。糯小米哦，糯小米，糯小米吃的比较 Q， 比较那个，嗯，比较起来就是口感比较好一点，对吧？嗯、哎，注意啊，这是我水波啊，也贴波啊，你们赶快用笔记下来，因为这个糯小米，然后加一点点瘦肉，加一点点山药，这很好吃。哎，是吧？你也吃了吃一点吧，再吃一点。我我刚有吃了一口，我觉得蛮好吃。真的哈，再来一碗吧。嗯、<笑>可以啊，我煮很多呢。我吃，我喜欢吃山药。山药吃了有什么好处？你知道吗？糖分太高的人可以吃，可以降糖。哦，那很好啊。那其实常常吃这个对身体很好。瘦肉吃了，你知道有什么好处吗？好吃，好吃。啊、太好了，那好那我我可以常常煮给你吃。嗯、哦，好，太好了。<笑>